അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ കാസ്റ്റ് ആയ വാട്ടർ പൈപ്പ് ഇസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ട്വന്റി എം എം തിക്ക് ഇസ് സപ്പോർട്ടഡ് ഓവർ എ സ്പാൻ ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ ഫൈൻഡ് ദ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഇൻ ദ പൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ വെൻ ദ പൈപ്പ് ഇസ് റണ്ണിംഗ് ഫുൾ will stop take density of cast iron as 70 70 70.6 kN per meter cube and that of water is 9.8 kN per meter cube first thing i want to write here a cast iron water pipe is 500 mm inside is having an inside diameter of 500 mm and 20 mm thick is support over a span of 10 meter find the maximum stress in the pipe material when the pipe is running full take density of cast iron as 70.20.6 kN per meter cube and that of water is 9.8 kN per meter cube appo idinathu namukku endana question athu parannirikkana endu kandupidikkana nu parannirikkana find the maximum stress aanu kandupidikkana adhaayathu f aanu kandupidikkan parayunnathu appo f is equal namukku arayana endana m by 3 appo ibada korayna kachu kaayam undu endana parayana ibada oru pipe undannu ആ പൈപ്പിന് എന്താണ് ഒരു ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് അതിന്റെ തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് ട്വന്റി എം എം ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പൈപ്പിന് എന്താണ് ഒരു ലെങ്ത് ഉണ്ട് ജെസിക്കിൾ എത്ര ടെൻ മീറ്റർ ആ പൈപ്പിന്റെ അകത്തൂടെ വാട്ടർ ആണ് പോകുന്നത് വാട്ടർ റണ്ണിംഗ് ഫുൾ അതായത് ഇതിലൂടെ എന്താണ് വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഈ പൈപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം assuming a simply supported condition simply supported condition aanu nammal assume cheyyunnathu ini endanu moment is equal to m is equal to endanu w l square by 8 simply supported anagil m is equal to endanu w l square by 8 aanu appo ini namakku endanu namakku stress aanu kandupidikkanda stress nu nanna m by z aanu appo m namakku arayana z namakku arayana engil maatrame namakku f kandupidikkan pattu appo m kandupidikkanulla equation namakku arayana endanu simply supported condition nammal assume cheyyumbol w l square by 8 aanu endin equation എമ്മിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഡബ്ല്യു ആണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ പൈപ്പിന്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് അതിനകത്തൂടെ പോകുന്ന വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പൈപ്പിന്റെ വെയിറ്റ് എന്താണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് വെയിറ്റ് പൈപ്പ് പ്ലസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അപ്പൊ സെൽഫ് വെയിറ്റ് പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൈപ്പ് ഫോർ ഓഫ് ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സെവന്റി പോയിന്റ് സിക്സ് അതായത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ട് സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഔട്ട് സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും ഇരുപത് എം എം ആണല്ലേ തിക്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം അപ്പം പ്ലസ് ട്വന്റി എം എം പ്ലസ് ട്വന്റി എം അപ്പൊ എത്ര ഫൈവ് ഫോർട്ടി എം എം ആ ഔട്ട് സൈഡ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഓഫ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സെവന്റി പോയിന്റ് സിക്സ് നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി സിഗൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് മാസ് ബൈ വോളിയം ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാസ്സിസുകളിലും ഡെൻസിറ്റീസുകളും എന്താണ് മാസ് പോയി ഓടി അപ്പൊ മാസ്സിസുകളിലും എന്താണ് മാസ്സിസുകളിലും വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വരും അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സെൽഫ് ഐറ്റ് എത്ര വന്നു ടു പോയിന്റ് ത്രീ വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്താണ് വോളിയം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഏരിയ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെവന്റി പോയിന്റ് സിക്സ് ഫിസിക്കൽ എത്ര ടു പോയിന്റ് ത്രീ വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സിമിലർലി വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ പോകുന്ന ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഓഫ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വിച്ച് സിക്കൽ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വിച്ച് സിക്കൽ വൺ പോയിന്റ് നയൻ അപ്പൊ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ടു ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ അതിൽ നിന്ന് മൊമെന്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുന്നു മൊമെന്റ് ഡബിൾ എസ് കെ ബൈ എന്താണ്
ഇസഡിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എം എം ക്യൂബിലായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് എന്താണ് അത് നമ്മൾ അപ്സോഡ് ഫിസിക്കൽ എം ബൈ സെഡ് ഇക്വേഷൻ അത് എം എന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇന്റു ടെൻ പവർ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ പവർ സിക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇന്റു ടെൻ പവർ സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ എം എം എന്നാവും ന്യൂട്ടൺ എം എമ്മിലെ നമ്മൾ എല്ലാം മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്സോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ എന്താണ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് നയൻ വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ട്വൽവ് പോയിന്റ് നയൻ വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അതിന് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി ഇപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എന്ത് ഐസെക്ഷന്റെ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പം ഐസെക്ഷൻ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യും ഐസെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റീലിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ബ്രിഡ്ജസ് എല്ലാം എന്താണ് സ്റ്റീൽ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ നട നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടല്ലോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ട്രാക്കുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലൊക്കെ ഇറങ്ങാനുള്ള ബ്രിഡ്ജസ് അപ്പൊ അതെല്ലാം എന്താണ് ആ വോക്ക് വേ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം എന്താണ് ഐസെക്ഷൻസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഐസെക്ഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഐസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഐസെക്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും നമ്മുടെ റെയിൽവേ ലൈൻ റെയിൽവേ പാടത്തിന്റെ പാളമൊക്കെ എന്താണ് ഐസെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഐസെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഐസെക്ഷൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കുറച്ച് ലെങ്തിയും ആണ് ഐസെക്ഷൻസിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്താ